वेलकम टू स्टोरी बोर्ड अग्रराज्य अध्यक्ष एन कीलक घट मुगसी उत्कंठ रेप मूडो डिबेट मुगे इंतलागे हिलरी ये पैचे साधि मोदी रेबेट भिन्न चवरी डिबेट वाड़ीवे साजकीय व्यक्तिगत अंशाल पैन इधर अभ्यर्टल तूटा पेलुक ट्रंप मटल दूकड़ हिलरी अभव रे कल मूडो डिबेट रक्ति कटाई మూడు డిబేట్లలోనూ హిల్లరీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనబరిచారు నోరు జోరుతో దూకుడు మీదున్న ట్రంప్ మూడో డిబేట్లోనూ అంతే వాడివేడిగా మాట్లాడారు ఇక హిల్లరీ కూడా చాలా స్పష్టంగా కాన్ఫిడెంట్ గా సమాధానమిచ్చారు మొత్తంగా థర్డ్ డిబేట్ లో కూడా హిల్లరీ తన పరిణితితో ట్రంప్ మీద పైచేయి సాధించారు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ఓటర్లు ఆమె వైపే మొగ్గు చూపారు లాస్ వేగాస్ లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నెవెడా వేదికగా జరిగిన మూడో డిబేట్ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల మీద స్పష్టమైన ముఖ చిత్రాన్ని ఆవిష్కరించింది మొదటి డిబేట్ చాలా ఆసక్తికరంగా సాగింది అభ్యర్థులిద్దరూ అమెరికా ముందున్న సమస్యలు సవాళ్లతో పాటు దేశ భవిష్యత్తు గురించి తమ అభిప్రాయాల్ని వ్యూహాలను ఆవిష్కరించారు మొత్తంగా మొదటి డిబేట్ లో హిల్లరీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనబరిచారు ఇక రెండో డిబేట్ విషయానికి వస్తే ఇద్దరి వ్యక్తిగత తప్పిదాలు వాటి క్షమాపణలు వారి వారి ఆంతరంగిక అభిప్రాయాల మీదే సాగింది తప్ప అమెరికా సమస్యలు ఇతర అంశాల మీద పెద్దగా చర్చ జరగలేదు ఫస్ట్ డిబేట్ లో ఇద్దరి వ్యక్తిత్వాల మధ్య వైవిధ్యం స్పష్టంగా అమెరికన్లకు తెలిసి వచ్చింది అమెరికా ఎన్నికల్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్న ఆర్థిక స్థితి నిరుద్యోగం తీవ్రవాదం అప్పులు ఆర్థిక భద్రత వలసవాదులు వంటి అంశాలపై ఇద్దరు తమ తమ అభిప్రాయాలు బయటపెట్టుకున్నారు మొదటి డిబేట్ లో ట్రంప్ తన అనుభవం లేమిని బయటపెట్టుకుంటే హిల్లరీ తన పరిజ్ఞానాన్ని చాటి చెప్పారు దీంతో ఆ డిబేట్ తర్వాత హిల్లరీకి మద్దతు పెరుగుతూ వచ్చింది That is the number one threat we face in the world and it becomes particularly threatening if terrorists ever get their hands on any nuclear material. So a man who can be provoked by a tweet should not have his fingers anywhere near the nuclear codes. She spent hundreds of millions of dollars on negative ads on me, many of which are absolutely untrue. They're untrue and they're misrepresentations and I will tell you this Lester It's not nice. ఇక రెండో డిబేట్ తర్వాత కూడా హిల్లరీ ఏ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు కానీ ఈ డిబేట్ లో ముందున్నంత కాన్ఫిడెంట్ గా హిల్లరీ లేకపోవటం కొందరిని కలచివేసింది ఈ డిబేట్ లో హిల్లరీ ఎక్కువగా ట్రంప్ ను నిలువరించడానికే ఆమె ఎనర్జీని ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది హిల్లరీ వ్యక్తిగత విషయాలు ఆమె భర్త బిల్ క్లింటన్ రాసలీలల గురించి వ్యక్తిగత మెయిల్ ఐడి నుంచి అధికారిక ఇమెయిల్ పంపడం వంటి అంశాలపై హిల్లరీ ఇరుకును పెట్టేందుకు ట్రంప్ చేసిన ప్రయత్నాలు కొద్దిగా ఫలించడంతో వాటిని ఎదుర్కోవడానికే హిల్లరీ ఎక్కువగా శ్రమించారు ఇక ఇప్పుడు జరిగిన మూడో డిబేట్ కు హిలరీ పూర్తి స్థాయిలో ట్రంప్ ను అవగాహన చేసుకుని బరిలోకి దిగారు లాస్ట్ టైం అట్ ది ఫస్ట్ డిబేట్ వి హాడ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ విల్ హావ్ మిలియన్స్ మోర్ ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ బికాజ్ యు నో ఇట్ ఇస్ ఇట్స్ జస్ట్ ఆఫ్లీ గుడ్ దట్ సమ్ వన్ విత్ ది టెంపరమెంట్ ఆఫ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇస్ నాట్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ది లా ఇన్ आवर कंट्री బికాజ్ యుడ్ బి ఇన్ జైల్ సెక్రటరీ క్లింటన్ ఈ థర్డ్ డిబేట్ లో ట్రంప్ ను నిలువరిస్తూనే ఆయన్ను ఇరుకును పెట్టేలా ప్రతిదాడి చేశారు ముళ్లును ముళ్లుతోనే తీయాలన్నట్లు ట్రంప్ విమర్శల వానకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఆమె కూడా విమర్శలతోనే బరిలోకి దిగారు ఇటు ట్రంప్ మీద విమర్శలు చేస్తూనే అమెరికా భవిష్యత్తు మీద తన విజన్ ను కూడా ఆవిష్కరించుకున్నారు ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా నిజాయితీగా జరుగుతున్నాయని ఫలితాలు ఎలా వచ్చినా ఆమోదించేంత హుందాతనమే అభ్యర్థులకు అవసరమంటూ ట్రంప్ అసహనాన్ని పరోక్షంగా ఎండగట్టారు అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ జరిగే ప్రమాదం ఉన్నట్లు ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు తనదైన రీతిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు హిలరీ వాస్తవానికి ఇప్పటికే తన నోటి కంపుతో ట్రంప్ విజయావకాశాలకు దూరమవుతూ వచ్చారు 
మరో మూడు వారాల్లో జరగబోయే అమెరికా ఎన్నికల్లో ఎవరి సత్తా ఏమిటో ఇప్పటికే ప్రపంచానికి తెలిసిపోయినా ట్రంప్ మాత్రం ఆ వాస్తవాన్ని అంగీకరించేందుకు సిద్ధంగా లేరు దీనికి తోడు ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ చేసేందుకు చాలా శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయని మీడియా కూడా ఇందులో భాగంగా ఉందన్న ట్రంప్ అసహన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పుడు దుమారం రేగుతోంది మూడో డిబేట్లో వ్యక్తిగత అంశాలతో పాటుగా అబార్చన్లు ఇమిగ్రేషన్ ఆర్థిక విధానాలు వికీలీక్స్ మహిళలు ఇలా అన్ని అంశాల మీద వాడీ వేడి చర్చ జరిగింది మూడో డిబేట్ తర్వాత కూడా హిల్లరీ ఏ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు మూడో డిబేట్ తర్వాత బీబీసీ నిర్వహించిన సర్వేలో హిలరీకి నలభై ఏడు శాతం మంది అమెరికన్లు అనుకూలంగా ఓటేయగా ట్రంప్ కు మాత్రం నలభై మూడు శాతమే మద్దతు ఇచ్చారు మొదటి డిబేట్ లో ట్రంప్ కన్నా స్పష్టమైన ఆధిక్యం తెచ్చుకున్న హిలరీ రెండో డిబేట్ లో తనదే పైచేయిగా నిలిచినా మునుపటి కన్నా కాస్తంత వెనుకబడ్డారు కానీ థర్డ్ డిబేట్ లో మాత్రం తన స్టామినా తగ్గలేదని నిరూపించుకున్నారు ఈ డిబేట్ లో ఎవరేమన్నారో షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ మొదటి రెండు డిబేట్ల కన్నా విభిన్నంగా కాస్త వైవిధ్యంగా సాగింది మూడో డిబేట్ తొంభై ఐదు నిమిషాలు సాగిన ఈ వాగ్యుద్దంలో ట్రంప్ నోరు జోరును సమర్థంగా నిలువరించారు హిలరీ మొదటి రెండు డిబేట్లు చూసి మూడో డిబేట్ మీద ఒక నిర్ధారణకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ షాక్ ఇచ్చారు హిల్లరీ ఈ డిబేట్ లో తన స్టామినా ఏంటో స్ట్రాటజీ ఏంటో స్పష్టంగా చెప్పుకొచ్చి అమెరికన్ల మనసు గెలుచుకున్నారు ఇంతకీ ఈ లాస్ట్ డిబేట్ లో ఏ అంశాలపై ఎవరెవరు ఏమన్నారో ఒకసారి చూద్దాం అమెరికా అధ్యక్ష పీఠాన్ని అందుకోవడానికి ఈసారి బరిలో ఉన్న ఇద్దరు హేమాహిమీలే ఒకరికి మించి ఒకరు పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న వాళ్లే రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ గా అమెరికాలో దశాబ్దాలుగా పాపులర్ అయిన బిజినెస్ టైకూన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇక ఎనిమిదేళ్లు ఫస్ట్ లేడీగా మరో ఎనిమిదేళ్లు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన నాయకురాలు హిలరీ క్లింటన్ మరి ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు అధ్యక్ష పదవికి అర్హులో తేల్చేదే ఈ డిబేట్ మొదటి రెండు డిబేట్లలో భిన్న ఫలితాలు రావడంతో అందరి దృష్టి మూడో డిబేట్ మీదే పడింది థర్డ్ అండ్ లాస్ట్ డిబేట్ లో ఇద్దరు వాడివేడిగా మాటల తూటాలు పేల్చుకున్నారు కనీసం ఒకరికొకరు షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చుకోకుండా మొదలైన ఈ డిబేట్ లో ఇమిగ్రేషన్ పై హిలరీ ఆలోచనలు దారుణంగా ఉన్నాయని మండిపడ్డారు ట్రంప్ బలహీనమైన సరిహద్దుల్లో దేశాన్ని అస్థిరపరిచేలా ఒబామా హిలరీలు కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు దీన్ని సమర్థంగా తిప్పికొట్టిన హిలరీ తాము బలమైన సరిహద్దులుండాలని కోరుకుంటున్నామంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు strong borders they feel we have to have strong borders i was up in new hampshire the other day the biggest complaint they have it's with all of the problems going on in the world many of the problems caused by hillary clinton and by barack obama all of the problems their single biggest problem is heroin that pours across our southern borders just pouring and destroying their youth it's poisoning the blood of their youth and plenty of other people we have to have strong borders I think it's an idea that would rip our country apart. I have been for border security for years. I voted for border security in the United States Senate. And my comprehensive immigration reform plan, of course, includes border security. But I want to put our resources where I think they're most needed, getting rid of any violent person, anybody who should be deported, we should deport them. When it comes to the wall that Donald talks about building, he went to Mexico, he had a meeting with the Mexican president, didn't even raise it, he choked, and then got into a Twitter war because the Mexican president said, we're not paying for that wall. So I think we are both a nation of immigrants and we are a nation of laws and that we can act accordingly. And that's why I'm introducing comprehensive immigration reform within the first hundred days with a path ఆపై దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్లగల సత్తా ఎవరికుందో చెప్పుకొచ్చారు పన్నులు తగ్గించి వలసలు అడ్డుకోవాల్సిందే అంటూ ట్రంప్ చెప్పుకొస్తే మధ్యతరగతి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచేలా ఆర్థిక విధానాలు రూపొందించాలంటూ హిల్లరీ చెప్పుకొచ్చారు So my plan, we're going to renegotiate trade deals. We're going to have a lot of free trade. We're going to have free trade, more free trade than we have right now. But we have horrible deals. Our jobs are being taken out by the deal that her husband signed, NAFTA, one of the worst deals ever. Her, our jobs are being sucked out of our economy. You look at all of the places that I just left. You go to Pennsylvania, you go to Ohio, you go to Florida, you go to any of them. You go upstate New York. 
Our jobs have fled to Mexico and other places. We're bringing our jobs back. We know how to get control of the debt. When my husband was president, we went from a $300 billion deficit to a $200 billion surplus, and we were actually on the path to eliminating the national debt. When President Obama came into office, he inherited the worst economic disaster since the Great Depression. He has cut the deficit by two-thirds. So, yes, one of the ways you go after the debt, one of the ways you create jobs is by investing in people. So I do have investments, investments in new jobs, investments in education, skill training, and the opportunities for people to get ahead and stay ahead. Ika American Laku Ati Mukhevina, healthcare vision low, Yidir Maja, Tivra Matal Yutame Nerchindi, Abarshan Lenu Trump, Tivranga Vietrek and Chaga, Prajala Oro Givisha Lo, Prabhupta Jokyo, Avasar and Leda Naru Hillary. If you go with what Hillary is saying in the ninth month, you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby. Now, you can say that that's okay. And Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me. Because based on what she's saying and based on where she's going and where she's been, you can take the baby and rip the baby out of the womb in the ninth month, on the final day. And that's not acceptable. So many states are putting very stringent regulations on women that block them from exercising that choice to the extent that they are defunding Planned Parenthood, which, of course, provides all kinds of cancer screenings and other benefits for uh, women in our country. Indeed, he said women should be punished, that there should be some form of punishment uh, for women uh, who obtain abortions, and I could just not be more opposed to that kind of thinking. America Vyohara Lo Russia Velu Petadam Sarikadani, Putin Chetilo, Trump Woka Kinubuman to Hillary Chopukoste, Ame Gata Cheritan Chuste, Asalutamaku Kanis, Goru and Koda, Kalakatan Leden to Chopukocharu Trump. I have no idea. I never met Putin. This is not my best friend. But if the United States got along with Russia, wouldn't be so bad. Let me tell you, Putin has outsmarted her and Obama at every single step of the way, whether it's Syria, you name it, missiles. Take a look at the startup that they signed. The Russians have said, according to many, many reports, I can't believe they allowed us to do this. They create warheads and we can't. The Russians can't believe it. She has been outsmarted by Putin and all you have to do is look at the Middle East. They've taken over. We've spent six trillion dollars. They've taken over the Middle East. She has been outsmarted and outplayed worse than anybody I've ever seen in any government We're whatsoever. And what's really important about WikiLeaks is that the Russian government has engaged in espionage against Americans. They have hacked American uh, websites, American accounts of private people, of institutions. Then they have given that information to WikiLeaks for the purpose of putting it on the internet. This has come from the highest levels of the Russian government, clearly from Putin himself, in an effort as 17 of our intelligence agencies have confirmed to influence our election. Ika Akaninchi Chercha, Hillary Videsanga Mantriga Unapur Jarigina, Avakata Kalapai Kumalindi, Amin Yirkatan Lopet and Kutrump, Avisha Nupatik Tisaru, Clinton Foundation by Vimersal Gupincharu, Ainasare, Hillary Dutugane Samadhan Micharu, Desa Akunathan Yayasthan, Supreme Court, Prajala Pakshana Undalani, Prajala Hakula Nu Kapa Dalo, Nispakshapatanga Vyohar in Chalani, Hillary Abiprai Padaga, Trump Kuda, Yide Abiprai Yetan Jesaru. You know, I think when we talk about the Supreme Court, it really raises the central issue in this election. Namely, what kind of country are we going to be? What kind of opportunities will we provide for our citizens? What kind of rights will Americans have? And I feel strongly that the Supreme Court needs to stand on the side of the American people, not on the side of the powerful corporations and the wealthy. For me, that means that we need a Supreme Court that will stand up on behalf of women's rights, on behalf of the rights of the LGBT community, that will stand up and say no to Citizens United, a decision that has undermined the uh, election system in our country because of the way it permits dark, unaccountable money to come into 
uh, our electoral system. I feel that the uh, justices that I am going to appoint, and I've named 20 of them, the justices that I'm going to appoint will be pro-life. They will have a conservative bent. Uh, they will be protecting the Second Amendment. They are great scholars in all cases, and they are people of tremendous respect. Uh, they will interpret the Constitution the way the founders wanted it interpreted, and I believe that's very, very important. I don't think we should have justices appointed that decide what they want to hear. It's all about the Constitution of, of and, and so important, the Constitution the way it was meant to be, and those are the people that I will appoint. ఇక తొలినాటి నుంచి ట్రంప్ మీద విమర్శలకు కారణమవుతున్న మహిళలపై అనుచిత వ్యాఖ్యల విషయంలో కూడా ట్రంప్ సమాధానమిచ్చారు తాను ఎప్పుడూ వాళ్లను కించపరచలేదంటూ చెప్పుకొచ్చారు తాను గౌరవించినట్టుగా మహిళలను ఎవరూ గౌరవించరన్నారు మీడియాలో వస్తోన్న వార్తలన్నీ కట్టుకథలేనని కొట్టిపడేశారు అయితే ఈ మాటకు మాత్రం హిలరీ కాస్తంత హాస్యోక్తంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు ట్రంప్ ఎలాంటి వాడో అమెరికన్లకు తెలుసంటూ సమాధానమిచ్చారు ఫైనల్ డిబేట్ లో హిల్లరీ ట్రంప్ మధ్య ఒకనొక దశలో మాటల యుద్ధం తీవ్రంగా సాగింది ఇప్పటి వరకు దేశానికి నయా పైసా పన్ను కూడా కట్టని వ్యక్తి తనపై ఆరోపణలు ఎలా చేస్తారంటూ హిల్లరీ ప్రశ్నించగా మీరు సెనేటర్ గా ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్ లో ఆమోదించిన చట్టాలని తాను కూడా ఫాలో అయ్యానంటూ ఆమెను ఇరకటంలో పెట్టారు ట్రంప్ రిజల్ట్స్ ప్రతికూలంగా వస్తే ఏం చేస్తారన్న ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానం దాటవేశారు ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత స్పందిస్తానన్నారు మీడియా మొత్తం హిలరీకి అనుకూలంగా మారిపోయిందని అసలు ఆమెకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అర్హత కూడా లేదు అని అన్నారు అందుకే రిగ్గింగ్ జరుగుతోందన్న అనుమానాలు వ్యక్తం చేసినట్లు చెప్పుకొచ్చారు ట్రంప్ మాట తీరుపై విమర్శలు చేసిన హిలరీ ఆయన మైండ్ సెట్ కూడా అలాంటిదే అంటూ చురకలంటించారు millions of people that are registered to vote millions this isn't coming from me this is coming from pure report and other places millions of people that are registered to vote <clears throat> that shouldn't be registered to vote so let me just give you one other thing so i talk about the corrupt media i talk about the millions of people I'll tell you one other thing she shouldn't be allowed to run it's cro- it's, she's she's guilty of a very very serious crime she should not be allowed to run and just in that respect i say it's rigged because she but, should but never trust she should never have been allowed to run for the presidency based on what she did with emails and so many other but, things but, you know every time donald thinks things are not going in his direction he claims whatever it is is rigged against him uh the fbi conducted a year long investigation into my emails they concluded there was no case he said the fbi was rigged he lost the iowa caucus he lost the wisconsin primary he said the republican primary was rigged against him then trump university gets sued for fraud and racketeering he claims the court system and the federal judge is rigged against him uh, there was even a time when he didn't get an emmy for his tv program 3 years in a row and he started tweeting that the emmys were rigged against should have gotten it this <laughs> this is a mindset this is this is how donald thinks మొత్తంగా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు తమకే ఓటు వేయాలని పిలుపునిచ్చిన ఇద్దరు అభ్యర్థులు కొన్ని అంశాలపై మాత్రం విభిన్నంగా స్పందించారు అధ్యక్ష పీఠం ఎవరికి దక్కబోతోంది గెలిపేవరిది బ్రేక్ తరువాత చూద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ మూడు డిబేట్లు ముగిశాయి మరో మూడు వారాల్లో ఎన్నికలు కూడా రాబోతున్నాయి మరి ఇద్దరులో ఎవరు అధ్యక్ష పీఠం అధిష్ఠిస్తారు అమెరికాన్ల చూపు ఎటువైపు ఉంది హిల్లరీది పై చేయగా కనిపిస్తున్న గతంతో పోలిస్తే హిల్లరీకి ఎందుకు మద్దతు తగ్గుతూ వస్తోంది అమెరికన్లు హిల్లరీని గెలిపించడానికి ఓట్లేస్తున్నారా లేక ట్రంప్ ను ఓడించాలి అన్న ఆలోచనతో హిల్లరీకి ఓట్లేస్తున్నారా భవిష్యత్ అధ్యక్ష పీఠం ఎవరికి దక్కబోతోంది ట్రంప్ హిల్లరీలో గెలిపేవరిది శతాబ్దాల అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో బహుశా ఈ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉన్నంత ఉత్కంఠ రేగినన్ని వివాదాలు బహుశా ఏ ఎన్నికల్లోనూ జరిగి ఉండవు ఎందుకంటే అధ్యక్ష బరిలో అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ట్రంప్ తన నోటి కంపును బయట పెట్టుకుంటూనే వచ్చారు నిజానికి మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అంటూ గొప్ప నినాదంతో ముందుకొచ్చిన ట్రంప్ 
గెలిచే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువే ఉండేవి కానీ కేవలం తన నోటి దురుసుతో ఆ అవకాశాల్ని తొంగలో తొక్కేశాడు ట్రంప్ రెండు సార్లు డెమోక్రేట్ల పాలనపై ఉన్న ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఒబామా వైఫల్యాలు దేశ ఆర్థిక స్థితి వంటి అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకుంటే ట్రంప్ గెలుపు పెద్ద కష్టమేం కాదనిపిస్తుంది కానీ కేవలం తన నోటి దురుసును ప్రత్యర్థులకు అవకాశంగా ఇచ్చేశాడు ఆయుధంగా వాడాల్సిన మాటను బలహీనతగా మార్చుకున్నాడు అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా ఖరారైనప్పటి నుంచి ట్రంప్ పరిస్థితి దిగజారుతూనే వస్తోంది మహిళలకు మెక్సికన్లకు వ్యతిరేకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలకు మూల్యం చెల్లించుకుంటున్నారు ట్రంప్ లాస్ వేగస్ లోని ట్రంప్ బస చేసిన హోటల్ ముందు మెక్సికన్లు అంతా కలిసి మానవహారంగా మారి గోడ కట్టేశారు వలసను అడ్డుకునేందుకు మెక్సికో బార్డర్ లో గోడ దూకుతానన్న ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా వాళ్లి చర్యకు పాల్పడ్డారు అదొకటే కాదు మొదటి డిబేట్ తర్వాత సర్వేల్లో హిల్లరీకి అరవై రెండు శాతం మద్దతు లభిస్తే ట్రంప్ కు కేవలం ఇరవై ఎనిమిది శాతం మాత్రమే మద్దతు లభించింది రెండో డిబేట్ తర్వాత యాభై ఏడు శాతం మంది హిల్లరీకి మద్దతిస్తే ముప్పై నాలుగు శాతం మంది ట్రంప్ కు మద్దతిచ్చారు మొదటి డిబేట్ తో పోలిస్తే రెండో డిబేట్ లో హిల్లరీ ఆధిక్యం తగ్గినా మూడే డిబేట్ లో మాత్రం హిల్లరీ ఓటర్లను తన వైపు తిప్పుకున్నారు నిజానికి ఈ డిబేట్ లో ట్రంప్ కు కూడా మద్దతు పెరిగింది అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ప్రస్తుతం నడుస్తోన్న ట్రెండ్ ప్రకారం పరిస్థితులన్నీ హిల్లరీకి అనుకూలంగానే ఉన్నాయి వికీలీక్స్ ప్రైవేట్ ఈమెయిల్స్ వ్యవహారం హిల్లరీని ఇబ్బంది పెడుతున్నా ఎన్నికల పోల్ సర్వేల్లో మాత్రం ట్రంప్ కంటే నాలుగు పాయింట్లు ఎక్కువగానే దక్కించుకున్నారు హిల్లరీ దీనికి తోడు ట్రంప్ తీరుపై రిపబ్లికన్ పార్టీ నేతలే వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తుండటంతో హిల్లరీ విజయానికి మరింత బలం పెరుగుతూ వస్తోంది అంతమాత్రాన హిల్లరీని అమెరికన్లు పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నారని డంకా బజాయించి చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం బయటకొచ్చిన వివాదాలన్నీ హిల్లరీపై అవకాశవాద మహిళగా ముద్రవేశాయి క్లింటన్ భార్యగా వైట్ హౌస్ లో భర్త వివాహేతర సంబంధాల్ని ఆమె నేరుగా ప్రోత్సహించకపోయినా ఆ విషయం తెలిసి మౌనంగా ఉండిపోయారన్న అపప్రద మాత్రం ఆమెను వెన్నాడుతూనే ఉంది ఒకవేళ అదే సమయంలో ఆమె భర్తను వదిలి వచ్చి ఉంటే ఆధునిక మహిళగా ఆమెకు మరింత గౌరవం దక్కి ఉండేది కానీ నాటి మౌనమే ఆమెకు ప్రతికూలంగా మారుతోంది దీనికి తోడు ప్రైవేట్ ఈమెయిల్స్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న క్లింటన్ ఫోన్ నుంచి ఈమెయిల్స్ పంపడం వంటివి అని ఆమెను పూర్తిగా నమ్మదగిన వ్యక్తి కాదేమో అన్న అనుమానాలకు ఊతమిస్తున్నాయి మూడో డిబేట్ తర్వాత హిల్లరీ ఆధిక్యంలో ఉన్న ట్రంప్ ఓటమి ఖాయమైపోయినట్లు చెప్పలేము ఎందుకంటే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో చివరి రెండు మూడు రోజులు చోటు చేసుకునే పరిణామాలు కూడా ఎన్నికల ఫలితాలను మార్చేస్తాయి అయితే ఎవరిపై ఎన్నెన్ని ఆరోపణలున్నా అభ్యర్థులిద్దరూ గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్నారు డిబేట్లు పూర్తయ్యాయి కాబట్టి ఇక నవంబర్ ఎనిమిది వరకు ఎలాంటి పరిణామాలు ప్రచార పర్వాలు కొనసాగుతాయో వేచి చూడాలి ఇది వాళ్ళ స్టోరీ బోర్డ్ మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే